Hello, adios to all and welcome to AP Latest Updates English Grammar Coaching. Rozu manom jokes sip kundnam, yero kuni important things in its kundnam, mari miguda participation in Walgada and say punija prana, mari miru kuni japani. Kabuti walo kredi ladu tamimani, intente English lord tamari, chapali, okay? A peacock never lays eggs. A peacock never lays eggs. Then, how can it get its baby? Chapani, comment box for Okay. A peacock never lays eggs. And te, tunnari Japano. Okay. Then, how it gets its baby? Hmm? Direct baby is not our birth. No, 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 no. Kade. Chapana? Okay. Entra and te, ne jepin, peacock good look better do. P hen better than Armada. Arthavenda, Kabatikra, then Pika good better than Pellet lost the energy. And a Pika calabrithundi P hen better than the Arthavenda, Aranamal Bertha, Pika and a Moganamali. And the better, right? Joke. Ipudumanamo, serious and decuman jokes is good and timing clay, chala serious mulonamo, manam present dance and genius could now present dance on a simple present dance. And day Matum mood tensor and a present to tensu, past to tensu, future tense low, first day and a present tense low, manam nalgu vivagal najipono, simple present tense, present continuous, present perfect. Present perfect continuous in each corner. In the simple present to go in Chipu Chip Kunum. Simple present to Mamu, General Endukani, the Sermon, Revision Jess Kuntarata, where rules were given Polyvala. Simple present in Santemano, in Japonum, Yantakala Naite, work context of the job in Bati. Uh, span of the job in Bati, present tense come on in Nains Kunamo, Prosta Kalandra, Vartamana Kalandrani, our present tense low, Ipu Pramai, Ekamundu Zaragabotum, Leda Ekamundu Pramai, present tense low. Pramangavali, present tense, Jaragavali. Ilanti jobs in Manano, simple present tense, who are no. I think quite circumstances say from Hindente, ah, natural truths like universal truths and a prakur sachalu, niches sachalu, and a poor regular gajari upon the simple present on a Japali. Okay, a render the entrante traditions and a sampra the repuguda, simple present on a chapala, we call on a betty maro, cover, tense and betty maro. Taravatamano, habits on Alavatlu, you got a call on a betty maro, a pru. Kalan Bati Mark on a tensor Bati Mark on Okran and take a very simple with Antonio Chapali. Throughout abilities and a summer jalu. If you go to Kalan Bati Mara, a very simple with Antonio Chapali, Akar Denti, idioms, proverbs, the under the moralities. Even Niguda, Manamo, simple with Antonio Chapali, the Kenny, idioms, morals, and it went to be moralities, the under the proverbs and Kalan Bati Mara. Kalane, Kala Tetang on Tonte Gabati. I took on the Nigger, Sir Idiom Sister and Anti Blue, Mancona and Tarada Babes, Jada on Kunno, but Antakantam on Polian Gabati, you make idioms rich to Gutsuni, Avani Antimiru, Google Netlo with your list could the idioms rich and just then, eh? Once in the blue moon, both ends meet, okay, uh, uh, high in the sky. Okay, uh, up in the sky, up in the sky, and any is done matter, and uh, instability up in the sky. And, so, it can be miru, up in the air and matter. You land you enter and miru, Google is nature scoots, so, and then you put one chapter and time under the okay. He proverbs and a proverbs is tend to chess end. Telugu means to Sagora gets called Google search. He rose around the end the Google search. Adi grammatical part to keep someone in the government and the deep so gala. So, you put he either circumstances or what a simple present of our Tamano. Yeah, only simple present to simple present and and the end and present tense will come in Zaragoe simple present Japan and guys circumstances separate bani on the Marasalu, Chapali Japan and Meta Japali and the Dinic verbals on it. In the Matrimi Rascond. Verbals and the clear Chiptano. In the Ganaka just taking inchimir simple present tense from Matri Manch Matri Galrande. English. I am short. Okay. Chodandi. Simple present tense verbal sentence. Simple and grammar paribhasha lo single and the is the most essential thing. Raskundi. Intente. Simple and grammar paribhasha lo. Mamma simple and tea. Everybody is simple. Gunta raantam. Or simple gunta and niraadam parangonatam. Bola dal ne simple ki. Alagi simple and tea. Simple gunta paperanto. Simple and tea. Ye adam parang lekonatam. Vakartam. Simple, 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 
మనం వెర్బ్ ఎన్ని రకాలు అనుకున్నాం మూడు రకాలు డూయింగ్ వెర్బ్ బీయింగ్ వెర్బ్ పొజిటివ్ వెర్బ్స్ అవునా ఈ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లు బాగా నోట్ చేసుకున్నాను నా మైండ్లోకి నేను రికార్డింగ్ చెప్తూ ఉంటాను మైండ్లోకి పదే పదే అది రికార్డ్ చేసుకోవడం మళ్ళీ రాసుకోవడం కూడా చేయండి బోర్డు మీద కూడా రాస్తాను బోర్డు ఒకవేళ అగుపడకపోయినా నేను చెప్తున్నా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లు డూయింగ్ వెర్బ్ అయినా రావచ్చు బీయింగ్ వెర్బ్ అయినా రావచ్చు పొజిటింగ్ వెర్బ్ అయినా రావచ్చు ఏ వెర్బ్ అయినా రావచ్చు డూయింగ్ వెర్బ్ బీయింగ్ వెర్బ్ పొజిటింగ్ వెర్బ్ ఏ వెర్బ్ అయినా రావచ్చు కానీ ఏదో ఒక్క వెర్బే రావాలి నోట్ దిస్ పాయింట్ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో అంటే కొంతమంది ఈ వెర్బే రావాలి మనసులో పెట్టుకుంటారు కొంతమంది ఈ వెర్బే రావాలని చెప్తారు చాలామంది డూయింగ్ వెర్బ్స్ అనుకుంటారు వెర్బ్స్ అంటే కాదు నేను చెప్పేది రాసుకోండి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో సింపుల్ అనగా సింగిల్ అని అర్థము సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో డూయింగ్ వెర్బ్ అయినా రావచ్చు బీయింగ్ వెర్బ్ అయినా రావచ్చు పొజిసింగ్ వెర్బ్ అయినా రావచ్చు కానీ ఏదో ఒక్క వెర్బ్ మాత్రమే సింగిల్గా రావాలి ఎందుకంటే దీని పేరు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ కాబట్టి సింగిల్గా వస్తుంది మరి డూయింగ్ వెర్బ్ అయితే ఏం రావాలండి బోలు ఉన్నాయి కదా అంటే డూయింగ్ వెర్బ్ అంటే డూ లేక డస్ అర్థమైంది మీకు డూయింగ్ వెర్బ్ అయితే డూ రావచ్చు డజ్ రావచ్చు ఇంకేమీ రాకూడదు అండి ఇంకే రావకూడదు అంటే గో రాకూడదు అండి అంటారేమో ఈట్ రాకూడదు అయ్యి సరే ఆటిలోనే ఇక డూ డస్ ఉండేది మీకు అర్థమవుతుందా డూయింగ్ వెర్బ్ అంటే డూ డస్ మాత్రం రావాలి అంటే ఏంటి అర్థం డిడ్డు రాకూడదు ఇంగి రాకూడదు డన్ను రాకూడదు అని చెప్తున్నా అర్థమైన మీకు కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో డూయింగ్ వెర్బ్ అయితే డూ లేక డజ్ వస్తుంది ఇది తప్ప వేరేది అంటే వెర్బ్తో కలిసి వస్తుంది అనమాట గో తీసుకోండి గోలో డూ కానీ డస్ కానీ పెట్టొస్తాను అనమాట ఇంకేం పెట్టకూడదు ఏది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో కమ్ తీసుకోండి డూ పెట్టండి డస్ పెట్టండి ఈట్ తీసుకోండి డూ పెట్టండి డస్ పెట్టండి అక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి పర్సన్ బట్టి ఇంకో డన్ను కానీ డిట్ కానీ ఇంకేం రాకూడదు అనమాట ఓన్లీ డూ డస్ మాత్రమే రావాలి ఏది డూయింగ్ వెర్బ్ అయితే డూ లేక డస్ రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేసే పనికి అయితే అంటే చేసే పని అర్థం డూ డస్ అంటే సో సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటే ఈ టైప్ ప్రజెంటెన్స్లో ప్రస్తుతం చేయబోయే పనులు చేయబోయే పనులు అయితే డూయింగ్ వెర్బ్ని పెట్టాలి అదే డూయింగ్ వెర్బ్ అయినా పర్లా కానీ డూ లేక డస్తో మాత్రమే కలిసి వస్తుంది డూయింగ్ వెర్బ్ అయితే ఒక పని చేస్తాను అని చెప్పడానికి డూ లేక డస్ వాడతాము సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటే ప్రజెంటెన్స్లో ఇప్పుడు చేయబోయే పనులు లేక మొదలెట్టి ఇక ముందు చెప్పు కొనసాగించబోయే పనులు ఇప్పుడు మొదలెట్టి కాబట్టి దీనికి ఏంటంటే చేసే పనులు అయితే డూ లేక డస్ అలా కాకుండా ప్రజెంటెన్స్లు ప్రస్తుతం ఉండబోయే పనులు అయితే బీయింగ్ వెర్బ్స్ వస్తాయి బీ అంటే ఉండు కదా ఇవేం వస్తాయరా అంటే డూయింగ్ వెర్బ్స్ అయితే డూ డస్ మాత్రమే ఏం చెప్పాయి కదా అంటే ఏ వెర్బ్ అయినా సరే డూ లెక్క డస్ కలిసి వస్తుంది ప్రతి డూయింగ్ వెర్బ్తో అదే బీయింగ్ వెర్బ్ అయితే యామ్ లేక ఈజ్ లేక ఆర్ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక్కటి మాత్రమే వస్తుంది అందుకని ఈ టెన్స్ పేరు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సింపుల్ అంటే సింగిల్ ప్రజెంట్ అంటే మీకు తెలుసు ప్రస్తుతం అని డూయింగ్ వర్బ్స్ ప్రజెంట్ డూయింగ్ వర్బ్స్ అంటే మీరే చెప్పచ్చు నేను ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అవసరంలా ఏమండి డూయింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంత నేర్చుకున్నాం మన వెర్బ్ లిస్ట్లో డూయింగ్ వర్బ్స్ అంటే ఏమండి అని అనుకో మీరే చెప్పేస్తారు ఏమని డూ లెక్క డస్ అని అవునా కదా అలాగే ఏమండి ప్రజెంట్ బీయింగ్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి అని అడిగా ఏమండి ఆ మాత్రం చెప్పలేనంత కన్ఫ్యూజ్ స్థితిలో మనం ఉన్నామా ఇంత నేర్చుకున్న తర్వాత నిజంగా చెప్పండి ఏదో చెప్తున్నాడు కాబట్టి మనం వినార్థాలే అనుకోకుండా ఇవన్నీ మీరు మననం చేసుకున్నట్టయితే మీ బ్రెయిన్లోకి నిజంగానే పంపించినట్లయితే ఎక్సలెంట్గా చెప్తున్నారు బాగా చెప్తున్నారు ఓకే నేను చెప్పడం గురించి అడగట్లా మీరు ఎక్సలెంట్గా విన్నారా మీరు బాగా విన్నారా మీకు అర్థమైంది అంటే నిజం చెప్పండి బీయింగ్ వర్బ్స్ అంటే ప్రజెంట్ బీయింగ్ ఏవి ఎస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ మాత్రమే ఇవే వస్తాయి ఏది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఇవి కూడా మూడు రావు ఐ అయితే యామ్ వస్తుంది ఈ షీట్ అయితే ఈజ్ వస్తుంది ప్లోరల్స్ అది ఉయ్ యూ దే దే అయితే మాత్రం ఏమొస్తుంది ఆర్ వస్తుంది ఓకే కాబట్టి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో వెర్బ్ రూల్స్ ఏంటంటే డూయింగ్ వెర్బ్ రావచ్చు బేయింగ్ వెర్బ్ రావచ్చు పొజిటింగ్ వెర్బ్ రావచ్చు కానీ ఏదో ఒక వెర్బ్ మాత్రమే రావాలి డూయింగ్ వెర్బ్ అయితే డూ డేస్ రూపంలో వస్తుంది అంటే వెర్బ్తో కలిసి ఏ డూయింగ్ వెర్బ్తోనే కలిసి రావచ్చు డూయింగ్ వెర్బ్ లిస్ట్ మన దగ్గర ఉంది కదా ఏ వెర్బ్తోనే కలిసి రావచ్చు టేక్ కమ్ము ఈట్ సిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టీచ్ లెరను ఏవైనా సరే డూ లెక్క డస్ కమ్ అంటే కమ్ కమ్స్ గో అంటే గో గోస్ ఈట్ అంటే ఈట్ ఈట్స్ టీచ్ అంటే టీచ్ టీచెస్ లెర్న్ లెర్న్ లెర్న్స్ ఎరైవల్ ఎరైవల్ ఎరైవల్స్ ఓకే డిపార్ట్ డిపార్ట్స్ అట్లాగా డూయింగ్ వెర్బ్ డూ డస్ రూపంలో అదే బీయింగ్ వెర్బ్ అయితే యామ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ ఏదో ఒక్కటే వస్తుంది ఇ
ప్రజెంట్ టెన్స్ లో మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం సింపుల్ ప్రజెంట్ ఎక్కడెక్కడ వాడాలో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం అయితే ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్ లో ఎలా మాట్లాడాలో ఏ వెర్బుని ఎలా ఉపయోగించాలో ప్రస్తుతం వెర్బ్ రూల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం ప్రతి టెన్స్ కి వెర్బ్ రూల్స్ ఉంటాయి ఈ వెర్బ్ రూల్స్ ఏంటంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ వెర్బ్ రూల్స్ ఏంటంటే సింపుల్ అనగా సింగిల్ అని అర్థము ప్రజెంట్ అనగా ప్రస్తుతం అని అర్థము సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో డూయింగ్ వెర్బ్ అయినా రావచ్చు బీయింగ్ వెర్బ్ అయినా రావచ్చు పొజిషనింగ్ వెర్బ్ అయినా రావచ్చు ఈ మూడిట్లో ఏ వెర్బ్ అయినా రావాలి కానీ ఏ వెర్బ్ అయినా సింగల్గా రావాలి వస్తే డూయింగ్ వెర్బ్స్ అయితే కనుక చేసే పనులు అయితే కనుక డూ లైక్ అ డస్ చేసే పనులు అయితే ఉండే పనులు అయితే వాడి గురించి చెప్పాలంటే యామ్ లేక ఈజ్ లేక ఆర్ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటే అది పర్సన్ బట్టి అదే కలిగి ఉన్నానని చెప్పాలనుకోండి ఉండటం కాదు కలిగి ఉన్నానని అదైతే పొజిషనింగ్ వెర్బ్స్ రావాలి అంటే హ్యావ్ లేక హ్యాజ్ మాత్రమే ప్రజెంట్ పొజిషనింగ్ వెర్బ్స్ హ్యావ్లో డూ ఉంటుంది కాబట్టి హ్యావ్ రావచ్చు హ్యాజ్లో డెజ్ ఉంటుంది డెజ్ ప్లస్ హ్యావ్ ఇచ్చి కూడా హ్యాజ్ కాబట్టి హ్యాజ్ రావచ్చు ఈ రెండే రావాలి తప్ప ఇంకో వెర్బ్ రాకూడదు ఓకే ఇప్పుడు మనం వెర్బ్ రూల్స్ తెలుసుకున్నాం మీరు ఒకసారి దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకోండి నేను చెప్పిన ఈ భాగాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి నేనే పసాల్ చెప్తుంటాను అనుకోండి మీరు కూడా మరికసానికి వెళ్ళి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చారనుకో మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది లేదా రాసుకోండి ఒక ఐదు ఆరు సార్లు ఏంటి రా సింపుల్ అంటే సింగల్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి సింపుల్ ప్రజెంట్ ఏంటంటే ప్రస్తుతం జరగబోయే పనులకు వాడతాము ప్రజెంట్ టెన్స్ లో దీని వెర్బ్ రూల్స్ అండి డూయింగ్ వెర్బ్ రావచ్చు బీయింగ్ వెర్బ్ రావచ్చు పొజిషన్ వెర్బ్ ఏ వెర్బ్ అని రావచ్చు కానీ ఇది ఒకటే రావాలి ఓకే డూయింగ్ వెర్బ్ డూ లైక్ డస్ బీయింగ్ వెర్బ్ యామ్ లైక్ ఈజ్ లైక్ ఆర్ పొజిషన్ వెర్బ్ అంటే హావ్ లైక్ హ్యాస్ చేసే పనులు చెప్పాలంటే డూ లైక్ డస్ ఉండే పనుల గురించి చెప్పాలంటే యామ్ లైక్ ఈజ్ లైక్ ఆర్ ఓకే కలిగి ఉండే పనులు చెప్పాలంటే హావ్ లైక్ హ్యాస్ అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక మనం చూసుకుంటే మీకు నేను టెస్ట్ కూడా పెడతాం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూసుకుని నే పెట్టే టెస్ట్ని మీరు చేయగలగాలి కామెంట్ బాక్స్లో ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నేను మిమ్మల్ని వ్యాకరణంలో పండితులుగా చేస్తాను ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్న మాట ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి సో మిగతా అంతా ఈజీనే ఏంటంటే గ్రామర్ వ్యాకరణాన్ని గ్రామర్ అంటాం పండితులు అంటే స్కాలర్స్ అంటాం నేనంటే అయ్యి అనుకుంటా ఓకే ఇక్కడ పని ఏంటా అంటే ముందు మెయిన్గా వెర్బుని తీసుకోవాలి మనం ఆ వెర్బుని ఇంగ్లీష్లోకి మార్చుకుంటేనే మనం కరస్పాండెన్స్ కానీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కానీ వస్తుంది సో ఫస్ట్ వెర్బ్ ఏంటరా అంటే ఇక్కడ చేయడం చేయడం అంటే మేక్ అవునా కదా మేక్ ఇప్పుడు మేక్ అనే డూయింగ్ వెర్బ్ ఇది డూయింగ్ వెర్బా బీయింగ్ వెర్బా పొసింగ్ వెర్బా బీయింగ్ వెర్బ్ అయితే యామి సార్ మూడే రావాలి ఏదో ఒకటి అవునా కదా ఇంక వేరేది ఏం రాదుగా ఒకవేళ బీయింగ్ ఫామ్ అంటే ఉండటం అయితే కనుక యామ్లకి ఈజీ లా కారు కలిగి ఉండంటే హ్యావ్ లాక్ హ్యాజ్ కానీ ఇక్కడ ఏంటి మేక్ అని వచ్చింది అంటే చేయడం అంటే మేక్ అంటే చేసే పని నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నానే చేస్తా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎన్స్లో మేము చేస్తాను అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మేక్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దీనిలో పర్సన్ని బట్టి డూ కానీ లేక డస్ కానీ ఇప్పుడు ఏది వస్తుంది అన్ని పర్సన్స్కి డూనే అంటే మేకే డూ ప్లస్ మేక్ ఇచ్చుకోండి మేకే థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్ అయితే మాత్రం డూ బదులు డస్ పెట్టాలి సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం చేసి చూపిస్తున్నా ఐ మేకన్నా ఇంకేం చేయలేదు అబ్బా ఏం కంగారు పడకండి ఏం చేశా మేకని పెట్టా చేయడాన్ని మేక్ అంటాం మేక్ యూ నేను మిమ్మల్ని చేస్తా లేక నేను చేస్తా మేక్ యూ స్కాలర్స్ మిమ్మల్ని పండితులుగా చేస్తా ఇన్ గ్రామర్ సో గ్రామర్లో మిమ్మల్ని నేను పండితులుగా చేస్తాను అన్న ఇది నోట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ ఏం చేశాను సింపుల్గా మేక్ అని వెరు మాత్రం తీసుకున్నాను దాన్ని డూ మాత్రం పెట్టా ఓకే ఈ మ్యాప్ మీకు ఇంకా పని లేదు చెప్పేస్తున్నాను మీకు దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇప్పుడు రాస్తున్నాను సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనం సెంటెన్సెస్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నామో రాసుకుంటున్నాం ఓకే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఎలా చెప్పాలి సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాను ఆయ్ కింద ఉంది కదా మళ్ళీ దాన్ని పైకి క్లియర్గా రాస్తున్నా ఆయ్ అన్న నేను మిమ్మల్ని అంటే తెలుగులో అయితే సబ్జెక్ట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెర్బ్ రావాలి కదా సో ఏంటి అది చేయటం చేయడానికి ఇంగ్లీష్లో మేక్ అంటాం మేక్ ఇప్పుడు డూ వస్తున్న డాన్స్ వస్తుంది అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్లో చెప్పదలుచుకున్నా ఎప్పుడు చేయదలుచుకున్నా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఇక ముందు చేయదలుచుకున్నా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేర్చుకున్న మొదలెట్టి మిమ్మల్ని పండి చేద్దాం అనుకున్నా గతంలో కాదు ఫ్యూచర్లో కాదు ఇదే మనం నిర్ణయించుకోవాల్సిన కాంటెక్స్ట్ ఏ టెన్స్లో చెప్పాలరా ఒక వాక్ ఏంటంటే ముందు మనం నిర్ణయించుకోవాలి ఎవరో చెప్పడం కాదు ఏంటంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లో చెప్పదలుచుకున్నా సో ఐ మేక్ మేకులు పెడం పెట్టాలి
సబ్జెక్టులు తప్పండి లేకపోతే మీకు ఇంగ్లీష్లో చాలా స్కాలర్స్ ని పండితులని రాయండి కానీ టెన్స్ మిస్ అవ్వకుండా రాయగలగాలి ఏ టెన్స్లో రాయమంటే ఆయన సింపుల్ ప్రజెంట్ రాయండి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ రాయండి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ రాయండి అని అష్టోజన అడుగుతా ఏ టెన్స్ అయినా సరే నేను చెప్పి మీరు రాయగలిగితే నేను చెప్పిన తర్వాత మొత్తం అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అందుకనే ఫాలో అవ్వండి జాగ్రత్తగా రెండోది ఏంట్రా అంటే మీరు రాయడం ఒక వ్యక్తి అయితే సెంటెన్స్లో పదిస్తా ఏమంటే ఏ సెంటెన్స్ ఈ సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్లో ఉన్నాను అడిగితే మీకు చెప్పగలరు తక్కువని సో ఇప్పుడు చూడండి నేను మేక్ అని వెరిపించి మిమ్మల్ని రాయండి అన్న ఏం చేస్తారు ఐ మేక్ యూ స్కాలర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని రాస్తారు అవునా కాదా సో సింపుల్ ప్రజెంట్ అయిపోయింది అట్లాగే ఎక్కడైనా మీరు ఐ మేక్ యూ స్కాలర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని చూశారు అనుకోండి ఏం చెప్పగలగాలి మేక్ చూడగానే దీనిలో డూ ఉంది అని గుర్తుపట్టగలిగితే మీకు గ్రామర్ వచ్చినట్లు టెన్స్ వచ్చినట్లు సో మేక్ చూడగానే ఇందులో డూ ఉంది అప్పుడు ఇదే టెన్స్ ఒకే వర్బ్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో డూ ఉంది కాబట్టి ప్రెజెంట్ అంటే ఏ టెన్స్ అయింది సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటే ఒక సెంటెన్స్లో ఒకే వర్బ్ ఉండి ఆ వర్బ్లో డూ డస్ కానీ యామెజార్ కానీ హ్యావ్ హ్యాస్ కానీ ఏదో ఒకటే ఉంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ అంతేనండి అలాగే మీకు వర్పించి ఏమండి సింపుల్ ప్రెజెంట్ రాయండి అంటే ఏ మక్కల్లా డూయింగ్ వేర్పిస్తే డూ లెక్క డేస్ పెట్టిన అందులో బీయింగ్ వేర్పిస్తే యామెజార్ ఏదో ఒకటి పెట్టిన అందులో పర్సన్ బట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్స్ బట్టి లేదు మీరు కనుక పొజింగ్ వేర్పించి అనుకోండి హ్యావ్ లెక్క హ్యాస్ బెట్ రాయడమే అలాగే ఈ సెంటెన్స్ చూడగానే ఇందులో డూ ఉందని గుర్తుపెట్టాలి ఎన్ని వేర్పులు ఉన్నాయి ఒకే వేర్పు ఉంది కాబట్టి సింగిల్ వేర్పు వస్తే సింపుల్ అని అర్థం టెన్స్ గుర్తుపడ్డం కూడా ఒక కళ సో ఒక సెంటెన్స్ కాబట్టి చూడగానే మీరు సింపుల్ అంటున్నారు దీనిలో డూ ఉంది కాబట్టి పాజ్ ప్రెసెంట్ అంటున్నారు సో సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉంది అని చెప్తున్నారు నేను రాశాను కూడా సింపుల్ ప్రెసెంట్లో అదే థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్ వాడుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాలాజీ అని మీరు ఎవరికో చెప్పదలుచుకున్నారు అరే రే ఆయన అంటే ఐ చెప్పేసాడు రా నేను ఎలా చెప్పాలి రా బాలాజీ పెట్టాలని చెప్పాలి ఇప్పుడు ఎట్లా రా దీన్ని సింపుల్ ప్రెసెంట్ చెప్పాలి ఏం చేయాలి బాబు నాకు రావాలంటే ఓ తిరుగు తిరిగి మనం యజ్ఞం చేయకల్లా సింపుల్ అండి ఏం చేస్తా చెప్పండి బాలాజీ పెట్టాలని నేర్పుతాడు ఐ మీన్ అతను టీచ్ చేస్తా లేకపోతే ఇదే మమ్మల్ని చేస్తానన్నాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు స్పండిలు చేస్తున్నాడు ఆ చేయడానికి ఏమంటాం మేక్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మేకులో ఐ అన్నా కాబట్టి డూ పెట్టా మిమ్మల్నే రాయమన్నాను అతను చెప్తాడని రాయండి అంటే అప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సింగర్ బాలాజీ ఎట్లాంటి మీరా కాదు కదా సో మూడో వాడు కదా నేను కదా మీ ఫ్రెండ్స్ మీరు చెప్పే ఎప్పుడు నేను మూడో వాడిని అయిపోతా అప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సింగర్ హీ కింద లెక్క బాలాజీ పెట్టాలంటే అవునా కదా సో ఇప్పటి తెలిసి ఉండాలి పర్సన్స్ మీకు ఇక్కడ అంటే ఐ కాబట్టి మీకు పెట్టుకోడు హీ కాబట్టి ఏం చేయాలి మీకు డస్ పెట్టి బాలాజీ విటల్ మేక్స్ యూ లైక్ అజన్న మమ్మల్ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో మిమ్మల్ని చేస్తాడని పెట్టండి లేదంటే మమ్మల్ని చేస్తాడని చెప్తున్నాం కదండి అంటే ఓకే బాలాజీ లేక హీ మేక్స్ అస్ స్కాలర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అని చెప్పారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు పర్ఫెక్ట్గా చెప్పినట్టు అయ్యో మరి ఒకవేపు వాడేనే కొంతమంది అసలు ఫీల్ అవుతారు ఇంగ్లీష్ మాడే ఇప్పుడు లేదు ఏదో మిస్ అయిపోయాను అనుకుంటారు అక్కడ ఓన్లీ మేక్స్ అయినా అచ్చ కాదు ఏదో ఇంక వస్తుంది ఏదో డన్ ఏదో చేర్చాలని ట్రై చేస్తుంటారు అక్కడ హ్యావో హ్యాజో అందుకనే ఐ ఆమ్ గో టు మార్కెట్ అంటాడు ఒక ఆయన అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా ఐ గో టు మార్కెట్ అన్నాడు కదా ఐ గో టు మార్కెట్ అన్నానికి బదులు అక్కడ తగ్గింది అనుకుంటాడు ఆయన లేదా ఆవిడ తగ్గింది అనుకుని ఐ ఆమ్ గో టు యామ్ చేసి చేస్తాడు అది చేర్చకూడదు అంటే ఎక్కువ పదాలు ఉంటే ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చినట్ట నాకు తెలియకూడదా ఎక్కువ పదాలు ఉంటే ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చినట్టు కాదండి కరెక్ట్ పదాలు ఉంటే వచ్చినట్టు సో ఇక్కడ ఐ మేక్ యూ స్కాలర్స్ అనగానే ఇక్కడ ఏదో తగ్గిందిరా అని ఫీల్ అవుద్దు అంతే సింపుల్ మీద ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని చేస్తానండి అని చెబుతున్నా అట్లాగే బాలాజీ పెట్టే లాగా హీ మేక్స్ అస్ స్కాలర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అతను మనల్ని చేస్తాడంట ఇప్పుడు అని చెప్పాను సో ఇక్కడ మేక్స్ ఏముంటుంది డజ్ ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్ చూసిన మీరు ఏం తెలుసుకున్నారు నేను కాఫీ ఐ మీన్ అసలు మీరు ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు ఓకే మీ ఇంట్లో ఉన్నారు కదా ఏం చెప్పాలి నువ్వు ఉన్నావు అని చెప్పాలి లేకపోతే నన్ను అన్నని చెప్పండి నువ్వు ఎక్కడన్నా బాలాజీ అంటే నేను స్టూడియోలో ఉన్నా కదా ఇప్పుడు నువ్వు స్టూడియోలో ఉన్నావు అని చెప్పాలి నన్ను మీరు చెప్పాలి నువ్వు స్టూడియోలో ఉన్నావు అని ఏం చెప్తారు యూ అన్నావు ఎస్ యూ ఆర్ ఆర్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నావు ఇది బట్టి పడితేనేగా ఏమండి నేను దగ్గరనా పెత్తం పట్టుకోనా మీరు ఎవరన్నా బలవంత పెడితే నా ఎపిసోడ్ చూస్తున్నారా ఎవరన్నా డబ్బులు ఇస్తే చూస్తున్నారా మీకు రావాలనే కదా అటువంటప్పుడు నేను ఎంత శ్రమపడుతున్నా మీకు తెలుసా ఈ అరవై ఎపిసోడ్లు పూర్తి అయ్యేటప్పటికి నేను హాస్పిటల్లో పడడం ఖాయం చూడండి గడ్డాలట
బీ ఫార్మ్స్ లిస్ట్ ఇచ్చే టేబుల్ ఇచ్చా మీకు డూయింగ్ ఫార్మ్స్ బట్టి పట్టండి తెలుగు అర్థాల సాహిత్యం నేను మీకు పొజిషన్ ఫార్మ్స్ బట్టి పట్టండి ఇట్లాంటప్పుడు ఉపయోగపడతాయి సో దేనికి ఆరు వాడాలి ప్రెసెంట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూఆర్ అన్నాం అరే నువ్వు స్టూడియోలో ఉన్నావరా లేదా మీరు స్టూడియోలో ఉన్నారు మాస్టర్ అని చెప్పాలి యుఆర్ ఇన్ లో స్టూడియో అన్నా ఇక్కడ ఏదో తగ్గిందని మీరు భ్రమపడమాకండి కరెక్ట్గా చెప్పారు యూఆర్ ఇన్ స్టూడియో అంతే ఇంక అంతకంటే రాదు యూఆర్ సిట్టు అని అనాలేమో స్టాండ్ అనాలేమో ఏం అనకలా యుఆర్ ఇన్ స్టూడియో ఈజ్ కరెక్ట్ సో ఇక్కడ యుఆర్ ఇన్ స్టూడియో అర్థమైందా అలా కాకుండా పనుందని చెప్పాలి ఏదో కలిగి ఉన్నానని చెప్పాలి కలిగి ఉన్నానని చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి హ్యావ్ లాక్ అ హ్యాస్ సో నాకు ఏం చెప్పాలంటే తలనొప్పి కలిగి ఉన్నానండి ప్రస్తుతం ఏం చెప్పాలి లేక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కలిగి ఉన్నానండి మంచి మాట అది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అదే యూ బదులు అంటారా ఆహా ఇది కూడా డౌట్ వచ్చిందా అండ్ యూ అయితే చెప్పారు మరి ఐ అయితే ఏం చెప్పాలంటారా ఏముందండి ఐ యామ్ నేను చెప్పాలండి కనుక ఇన్ స్టూడియో ఓకే ఆ అమ్మాయి ఎవరో ఉందండి ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్ష్మి అప్పుడు ఏం చెప్పాలి లక్ష్మి లేక షీ లక్ష్మి అని షీ ఈజ్ ఇన్ స్టూడియో లక్ష్మి అక్కడ ఎవరు లేరు బాబు కథ స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం మాటలు సింగల్గా నేనే ఒక ప్రొడ్యూసర్ మాత్రమే నేను కాదు అర్థమైందా మొత్తం నేనే నాయన ఈ రూమ్లో అయినా సరే నేను మీకు మీరు ఉన్నట్టు ఎలా చెప్తున్నారు అనుకున్నారు దట్ ఈస్ డెడికేషన్ డిటర్మినేషన్ ఓకే అర్థమైందా కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే లక్ష్మి ఈజ్ ఇన్ స్టూడియో అవుతుందని చెప్పా సో ఈజ్ అని వాడు యామ్ అని వాడు ఇప్పుడు ఇది చూసినప్పుడు మీరేం చెప్పగలగా ఐ మేక్ యూ స్కాలర్స్ చూడగానే మేక్స్ చూస్తే అరే మేక్ రా దీనిలో డూ ఉంది రా ప్రెసెంటెన్స్ ఏ ప్రెసెంటెన్స్ సే ప్రెసెంట్ నాలుగు ఉంటాయి మొదటిదే చెప్తున్నా మీకు చూడగానే సింపుల్ ప్రెసెంట్ సింపుల్ ఎందుకని సింగల్ అక్కడ వరకు సింగల్గా ఉంది సింహం సింగల్గా వచ్చింది ఇక్కడ సో ఐ మేక్ యూ స్కాలర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో ఒక వెరపు ఏ ఉంది కాబట్టి దాన్ని సింపుల్ ప్రెసెంట్ అన్నాం అలాగే రెండోది బాలాజీ టోల్ మేక్స్ అస్ స్కాలర్స్ అని మేక్స్ అంటే వెరపు ఎక్కువ అయినాయా ప్లోరల్ కాదు అది మేకులో డస్ చేరింది సో ఇందులో డస్ ఉంది కాబట్టి ప్రెసెంటెన్స్ సింగల్గా ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది సింపుల్ సింపుల్ అంటే సింగల్ సింగల్ అంటే సింపుల్ బాగా బట్టి పడండి సింగల్ అంటే సింపుల్ సింపుల్ అంటే సింగల్ సో బాలాజీ బెటల్ మేక్స్ అస్ స్కాలర్స్ అనే డస్ ఉంది కాబట్టి మేక్స్ అనేది ఒకే ఒక వెరపు ఉంది కాబట్టి సింపుల్ ప్రెసెంట్ చూడంగా చెప్పగలగాలి అలాగే ఇక్కడ చూడండి యు ఆర్ ఇన్ స్టూడియో ఎన్ని వెర్ప్స్ ఉన్నాయి ఒకే వెర్ప్ ఉంది ఆర్ అనగానే ఒక వెర్పే కాబట్టి సింపుల్ అనండి అది ఏ టెన్స్లో ఉంది ఆర్ అంటే ఏ టెన్స్ అండి యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ అవునా కదా సో ప్రస్తుతం స్టూడియోలో ఉన్నాడు సో ఆర్ చూడగానే ప్రెసెంట్ సింగల్ ప్రెసెంట్ సో సింపుల్ ప్రెసెంట్ అలాగే ఐ యామ్ ఇన్ స్టూడియో యామ్ అంటే ఏంటి బీ ఫార్మ్ ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్ కాబట్టి దీనికి ప్రెసెంట్ అన్నారు ఎన్ని రా అక్కడ వెర్ప్స్ అంటే యామ్ అని ఒకే ఒక వెర్ప్ ఉంది సింగల్గా ఉంది కాబట్టి సింపుల్ అన్నాం సో ఇక్కడ ఐ యామ్ ఇన్ స్టూడియో సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్లో ఉంది లక్ష్మి ఈజ్ ఇన్ స్టూడియో ఇందులో వెర్ప్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఈజ్ అనే ఒకే ఒక వెర్ప్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని సింపుల్ అంటాం ఒక వెర్పే కనబడితే సింపుల్ అండి బాగు పెట్టుకోండి సో ఈజ్ అనేది ఏ వెర్ప్ రా ప్రెసెంట్ వెర్ప్ కాబట్టి సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ సింపుల్ అండి సింగిల్ అన్నాం కదా సో సింగిల్గా ఉంది కాబట్టి సింపుల్ అన్నాం ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఉన్నాయి ప్రెసెంట్ అన్నాం సింపుల్ ప్రెసెంట్ అన్నాం మరి కలిగి ఉన్నాను అని చెప్పాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ కలిగి ఉన్నా అని చెప్పాలంటే ఓయ్ అన్నాం కలిగి ఉండడం ఏమంటాం ప్రొసెస్ అంటాం ప్రొసెస్ అంటే హ్యావ్ లేక హ్యాజ్ ఇక్కడ పర్సన్ బట్టి హ్యావ్ లేక హ్యాజ్ ఇంటి ఏదో ఒకటి వస్తుంది మన హ్యాడ్ ఏం రావు వస్తే హ్యావ్ లేదు హ్యాజ్ ఇక్కడ హ్యావ్ వస్తున్నాడు హ్యాజ్ వస్తుందా అంటే ఎస్ యు ఆర్ రైట్ చాలా వరకు నేర్చేస్తున్నారు సో వీ హ్యావ్ మచ్ లైక్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఓకే అలాగే వీ కాదండి థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ చెప్పాలని అంటారు ద ఇండియన్ అంటే భారతీయుడు ద ఇండియన్ అన్నాం ఇప్పుడు ఏమన్నా హ్యావ్ బదులు హ్యావ్లో డస్ బెట్టి హ్యాజ్ అనాలి ఓకే ఇన్ ద ఇండియన్ హ్యాజ్ ఫ్రీడమ్ ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్పాలి సో ఇక్కడ చూడండి సెంటెన్స్ ఇచ్చి రాయమంటే మీరు రాయగలగాలి అలాగే ఏ టెన్స్ గుర్తుపెట్టమని గుర్తుపెట్టగలి ఇది ఫస్ట్ ఇచ్చే టెన్స్ కాబట్టి ఈజీగానే ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టండి బాగా నేర్చుకోవడం ఏంట్రా అంటే ఏమండి ఒక వెర్బ్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని రాయమన్నాను సింపుల్ ప్రెసెంట్లో అంటే ఆ వెర్బ్ ఒకటే వాడండి డూయింగ్ వెర్బ్ అయితే డూయింగ్ వెర్బ్ డూ లెక్క డ్రెస్తో వాడండి బీయింగ్ వెర్బ్ అయితే యామ్ లెక్క ఈజీ లెక్క ఆరు మాత్రమే వాడండి ఇంకే వెర్బ్ రా
ఓకే అలాగే ది ఇండియన్ హ్యాజ్ ఫ్రీడమ్ ఎన్ని వేర్పులు ఉన్నాయి హ్యాజ్ అనే ఒకే వేర్పు ఉంది కాబట్టి సింపుల్ అంటే సింగిల్ కాబట్టి ఓకే సింగిల్ కాబట్టి సింపుల్ అన్నాం ఏ టెన్స్ హ్యాజ్ అంటే డజ్ ఉందా ఆ ప్రజెంట్ టెన్స్ చెప్పేస్తున్నాం చెప్పేశారు రైట్ సో ద ఇండియన్ హ్యాజ్ ఫ్రీడమ్ అంటేనే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే వీటి అర్థాలు కూడా ఏంటా అంటే వీటి అర్థాలు చూడండి నేను ప్రస్తుతం మిమ్మల్ని స్కాలర్స్గా మిమ్మల్ని చేస్తాను బాలాజీలో మిమ్మల్ని ప్రస్తుతం స్కాలర్ చేస్తాడు యూ ఆర్ ఇన్ స్టూడియో నువ్వు ప్రస్తుతం స్టూడియోలో ఉన్నావు ఐ యామ్ ఇన్ స్టూడియో నేను ప్రస్తుతం స్టూడియోలో ఉన్నాను లక్ష్మి ఈజ్ ఇన్ స్టూడియో లక్ష్మి ప్రస్తుతం స్టూడియోలో ఉంది We have more responsibility. మనం ఎన్నో బాధ్యతలు కలిగి ఉన్నాము ద ఇండియన్ హ్యాజ్ ఫ్రీడమ్ అంటే భారతీయుడికి స్వాతంత్రం ఉంది అని చెప్తున్నాం ఇలాగా సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటే చెప్పడం రైట్ సో సింపుల్ ప్రజెంట్ గురించి మనం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నేర్చుకోవాల్సింది అంటే వంద ఎపిసోడ్ అయినా నేను చేస్తాను చూసి ఓపిక మీకు ఉండాలి ఈ టెన్షన్ నేర్చుకుంటే లైఫ్లో మహా అయితే మీరు మూడు నెలలేమో వంద ఎపిసోడ్ అంటే ఎంత మూడు నెలల పది రోజులు కానీ ఈ తొంభై రోజుల పాటు అండి వంద రోజుల పాటు మీరు ఒక సినిమా వంద రోజులు అయినట్టు వంద రోజులు కనుక ఈ వంద ఎపిసోడ్లు కనుక చూస్తే మీరు అంటే అని రావులే చెప్తున్నా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంగ్లీష్లో స్కాలర్స్ అవడం ఖాయం చెప్తున్నా సో సింపుల్ ప్రజెంట్ గురించి మరి కాస్త కూడా రేపు చెప్పుకొని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో దాన్ని కంటిన్యూగా వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఇప్పుడు మీకు టిప్స్ ఇస్తాను ఇప్పుడు టిప్స్ రాసుకోండి అయితే పైన ప్రజెంట్ టెన్స్ సింపుల్ అనేది మా అది రాసుకో మాకు అది ఏంటంటే టెన్స్ ఉన్నంతకాలం నేను చెప్తున్నంతకాలం ఆ హెడ్డింగ్ ఉంటూనే ఉంటుంది టిప్స్ అనేది బుక్ చివరిలో రాసుకునేది ఇవి కూడా హోమోనియమ్సే అంటే ఎలైక్ వర్డ్స్ అనమాట అంటే వర్డ్ ఒకటే ఉంటుంది అర్థాలు చాలా ఉంటుంది సార్ చాలా మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఇచ్చే వర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ చూడండి ఆర్ యూ అండ్ రన్ ఓకే మీకు ఇది జూమ్లో కూడా పెట్టి ఉంచుతాము సో నేను స్క్రీన్ మీద లేకపోయినా కూడా ఆ జూమ్లో మీకు కనపడుతూ ఉంటుంది కంగారు పడకండి ఆర్ యూ అండ్ రన్ అంటే పరిగెత్తు లేక నిర్వహించిన రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి హీ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ ద రోడ్ అంటాం ఆయన రోడ్ మీద పరిగెడుతున్నాడు హీ రన్స్ ఏ బిజినెస్ అంటాం అతను వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నాడు ఓకే యూ ఆర్ రన్నింగ్ ఏ స్కూల్ మేబీ మీరు ఒక స్కూల్ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు అక్కడ స్కూల్ పరిగెత్తిస్తూ ఉంటారు ఏ పొద్దున లేచి లెఫ్ట్ పరిగెత్తిస్తారు అదేంటంటే నిర్వహించడం అర్థం సో హీ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ఏ స్కూల్ అనమాట ఐఆమ్ రన్నింగ్ ఏ స్కూల్ హీ ఈజ్ రన్నింగ్ ఏ స్కూల్ కరెక్టే ఓకే అలాగే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రన్ ఏ స్కూల్ నేను స్కూల్ రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ డేట్ అంటే మనకి తెలుసు డేట్ అంటే తేదీ అని తెలుసు బట్ కొంతమంది తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్పినా ఖర్జూరం అనే అర్థం కూడా ఉంది సో మనం ఎక్కడ బ్యాకరీకి వెళ్ళి గబుక్కున ఏమైనా ఖర్జూరాలు ఏంటో ప్యాకెట్ ఇస్తారు మీరు డేట్స్ అని ఉంటే కొంతమంది కంగారు పడుతున్నారు అయ్యి ఖర్జూరు పళ్ళు అంటే డేట్ వేసేవి ఉంటాయా పండు పేరేది అంటాడు సో అక్కడ డేట్ అంటే ఖర్జూరం అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగానండి ఇది దయచేసి మాత్రం నా ప్రొనౌన్సియేషన్ని బాగా మీరు అండి నేను చెప్తున్న అర్థం చూడండి అక్కడ చాలామంది చేసిన తప్పు ఇది నైంటీ పర్సెంట్ స్కాలర్స్ ఆల్సో మేకింగ్ ద సేమ్ మిస్టేక్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ నౌ సిఓఎన్ టిఈఎన్టి ఇంతవరకు నేను స్ట్రెస్ ఇచ్చి దేన్ని ఎంఫసైజ్ చేయట్లా దీన్ని మీకు ఎంఫసైజ్ చేసి చెప్తున్నానంటే వినండి సిఓఎన్ టిఈఎన్టి అని మీకు ప్రతి పుస్తకాల్లో టెక్స్ట్ బుక్ల్లో కానీ ఎక్కడైనా ఉంటుంది కదా క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే దీన్ని మీరు కంటెంట్ అని పలుకుతారు దయచేసి మరొకసారి వినండి దీన్ని కంటెంట్ అని పలుకుతున్నారు ఇది కంటెంట్ కాదు కాంటెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికి రెండు రకాల ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటాయి ఈ వర్డ్ చూడండి రెండు రకాల ప్రొనౌన్సియేషన్స్ ఒకటి ఏంటంటే దీని కంటెంట్ అంటాము రెండోది కాంటెంట్ అంటాం అయితే మనం వాడేటువంటి పుస్తకాల్లో ఉండే విషయ వస్తువు అంటుంది సారా దాని కంటెంట్ అనకూడదు అరే కంటెంట్స్ ఏమున్నాయి రా అంటారు బుక్లో కంటెంట్ కాదు దయచేసి ఎక్కడి నుంచి మాత్రం కాంటెంట్ అనండి కాన్ అని దీర్ఘం తీయాలా కాంటెంట్ అంటే విషయ వస్తువు ఇదే సిఓఎన్టిఎన్టి స్పెల్లింగ్ ఇదే స్పెల్లింగ్ దీని కంటెంట్ అంటే దాని అర్థం కొంచెం అంటే దాని తృప్తి లేక భావప్రాప్తి అంటాం అంటే దాన్ని ఇంకా అంటే ఓకే చెప్తాలే మ్యాష్టర్ని కాబట్టి సెక్స్లో కలిగేటువంటి ఆ తృప్తిని మనం ఏమంటాడు భావప్రాప్తి దాన్ని కంటెంట్ అంటాం హీఈస్ కంటెంటెడ్ విత్ దట్ అంటాం కంటెంటెడ్ అంటే సంతృప్తి లేక భావప్రాప్తి మామూలు సంతృప్తి కూడా మనం కంటెంట్ అనొచ్చు ఇది సాటిస్ఫాక్షన్ వేరు ఎక్స్ట్రీమ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కంటెంట్ అంటాం సో మనం ఏ తప్పు చేస్తున్నామంటే ప్రతి బుక్లు వారి కంటెంట్ సరిగా లేదు కంటెంట్ ఉండడం అనమాట అనకండి కాంటెంట్ అనండి అందుకని ఇక్కడ కొంచెం నేను సెన్సార్ కాకుండా చెప్పాల్సి వచ్చింది మీకు అర్థం అవడం కోసం అని ఓకే ఇక్కడ నుంచి మీరు విషయ వస్తువు చెప్పదలుచుకుంటే కాంటెంట్ అనండి కాబట్టి మీరు గూగుల్లో కానీ ఎక్కడైనా సెర్చ్ చేసుకోండి ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా ఉందో చూడండి
కాంట్రాక్ట్ సర్టిఫికేట్ ప్రవర్తన యోగ్యతా పత్రము అంటారు కళాశాలలో అక్కడ ఇస్తుంటారే సో దాన్ని కాండక్ట్ అంటాం సో సరే ఇలాంటిదే పైన చెప్పింది కూడా కంటెంట్ టు కాంటెంట్ అంటే ఇది కూడా అంతే కండక్ట్ టు కాండక్ట్ స్పెలింగ్ ఒకటే అర్థమైంది మీకు నెక్స్ట్ స్టాండ్ అన్నాం ఎస్టీఏ అండి ఇక ఇది మామూలు ఇది ఇందులో పెద్ద ఎంఫసైజ్ చేసి చెప్పేది ఏం లేదు ఎస్టీఏ అండి స్టాండ్ అంటే నిలుచు ఎస్టీఏ అండి స్టాండ్ అంటే ఆసరాల యొక్క పని ముట్టు అది మనం స్టాండ్కి ఫిక్స్ చేయరా అంటుంది సార్ బ్యానర్స్ స్టాండ్కి పెట్టారా అంటాం లేకపోతే అరే స్టాండ్ పట్టరా ఒకసారి ఆ స్టాండ్ ఆ స్టాండ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు కెమెరా స్టాండ్కి పైన ఉంది నా అంత హైట్ లేదు నేను ఉంగని చెప్పలే సస్తన ఇది స్టాండ్ ఉంది అనమాట కానీ చిన్న స్టాండ్ సో ఇక్కడ ఏంటి స్టాండ్ అంటే నిలుచు అని అర్థం ఐ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఓకే ఐ స్టాండ్ హియర్ యూ స్టాండ్ అప్ దేర్ అంటాం స్టాండ్ అంటే నుంచి చూడడం ప్లస్ స్టాండ్ అంటే ఆసరాలకు పని ముట్టు నెక్స్ట్ సెకండ్ అంటాం ఇక్కడ కూడా మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు సెకండ్ అది ఏంట్రా సెకండ్ సెకండ్ అంటే ఏం లేదు రెండవ అని అర్థం ఉంది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ సెకండ్ అంటే రెండవ ఇంకో అర్థం ఏంటి ఐ విల్ బి దేర్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అంటాం అక్కడ ఎండ్ డీప్ అలకం కాకపోతే సెకండ్స్ అంటాం దాని స్పెలింగ్ కూడా అది సో ఓకే సెకండ్ అంటే ఏంటి రెప్పపాటు సమయం లేక క్షణికం ఓకే రెప్పపాటు సమయం లేక క్షణము అలాగే బుక్ అంటే ఒక నిమిషంలో సెకండ్ అంటే ఏం లేదండి నిమిషంలో అరవై ఉంటుంది సార్ ఒక సెకండ్ రెండు సెకండ్ అరవై సెకండ్ అయితే ఒక నిమిషం కదా దట్ ఈస్ సెకండ్ అలాగే రెండవ అన్న సెకండ్ ఓకే సెకండరీ అంటాం అలాగే బుక్ అంటే రెండు రకాల అర్థం మీకు తెలిసి ఇది ఓకే బుక్ అంటే పుస్తకము మనం బుక్ అండి బుక్ అంటే ఖరారు కోసం నమోదు చేయడం కూడా ఫిల్మ్ టికెట్స్ బుక్ చేస్తుంటాం ఏంటి బుక్ చేసాం అంటే పుస్తకం చేసామా కాదు ఆ బుక్ అంటే కూడా బుకింగ్ అంటాం బుకింగ్ కౌంటర్ దగ్గర నుంచి అంటారా రైల్వే బుకింగ్ ఫ్లైట్ బుకింగ్ బుక్ వాట్ ఈస్ బుకింగ్ బుక్ మీన్స్ ఖరారుకు నమోదు చేయడం అనమాట అరే నీకు ఇదిగో సీట్ ఇస్తున్నా అని ముందే మనం బుక్ చేసుకుంటాం ముందే పెట్టుకోవడం అనమాట ఖరారు కోసం నమోదు చేయడం అలాగే రైట్ అంటాం రైట్ ప్రొసీడ్ అంటాం ఇక్కడ రైట్ అనేది మూడు ఉన్నాయి మీనింగ్స్ ఏంటి అంటే రైట్ అంటే కుడి ఏ టర్న్ టు రైట్ అంటాం దిస్ ఈజ్ మై రైట్ రైట్ హ్యాండ్ అంటాం ఓకే అండ్ షీ ఈజ్ మై రైట్ హ్యాండ్ జాను చెప్తాం సో రైట్ హ్యాండ్ రైట్ అంటే ఏంటి కుడి అలాగే రైట్ అంటే ఏంటి సరి అయినా అంటే యు హ్యావ్ డన్ ఎ రైట్ జాబ్ యువర్ అంటే ఏంటి చాలా మంది ఇంగ్లీష్ పాఠం చెప్తుంటే ఎంతో మంది అండి బాగా స్కాలర్స్ లైఫ్కి ఇది చాలు కోర్టు వద్దు కారు వద్దు బంగాళాలు వద్దు ఏసీలు వద్దు చెమట కక్కితే కక్కాను కానీ ఇది చాలు ఏంటంటే యు ఆర్ డూయింగ్ రైట్ థింగ్ టు ద సొసైటీ రైట్ సర్వీస్ టు ద సొసైటీ అంటున్నారు అందరూ అంటే రైట్ అంటే ఏంటి అక్కడ సరి అయినటువంటి చేస్తున్నావు అలాగే దిస్ ఈజ్ మై రైట్ టు టీచ్ యూ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అని రైట్ అంటే హక్కు ఇండియన్స్ హావ్ రైట్స్ మన భారతీయుల హక్కులు కదా ఉన్నారు ఇట్ ఈస్ యువర్ రైట్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ నీ యొక్క హక్కు ఇది నేర్చుకో అన్న సో రైట్ అంటే మూడు అర్థాలు కుడి సరి అయిన హక్కు దాని లెఫ్ట్ అంటే మనకు తెలుసు లెఫ్ట్ కానాలు రైట్ కానాలు లెఫ్ట్ అంటే ఎడమ ఏంది నా లెఫ్ట్ ఎడమ సో లెఫ్ట్ అంటే ఎడమ ఇంకో అర్థం ఏంటి లెఫ్ట్ అంటే వదిలిపోయాను హీ లెఫ్ట్ ద జాబ్ అంటే లీవ్ కి పాస్టెన్స్ ఎల్ఈఏవి లీవ్ అంటే ప్రస్తుతం వదులు లీవ్ కి పాస్టెన్స్ లెఫ్ట్ డిడ్ ప్లస్ లీవ్ ఈజ్ కూడా లెఫ్ట్ సో అక్కడ లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి వదిలిపోయాడు ఆ లీవ్ కి మళ్ళా సెలవు అని అర్థం కూడా ఉంది ఇట్లా ఇంగ్లీష్ ఓకే వర్డ్ చాలా విధాలు ఈ టిప్స్ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి పొంగాను పొంగాలుగా దీన్ని షేర్ చేసి ఎంతవరకు దాన్ని అలా ఎలా దాటిస్తారో దాటించండి ఓకే థ్యాంక్